Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti. Triplice fischio dell'uomo là esulta, è contento. Come biasimarlo? È impossibile biasimarlo, questi si sdraiano per terra tutti felici. Andiamo un attimo a spegnere anche questa sera. Eccoci qua. Cosa dire? È andata così, è andata così un Inter, no, un Inter non all'altezza che ha meritato assolutamente di uscire, un Inter che avrebbe dovuto e potuto, potuto se fosse stata in partita, insomma, se fosse stata la vera Inter che noi siamo abituati a conoscere, che vogliamo conoscere, avrebbe potuto passare il turno, usciamo così a questo punto dall'Europa League, dopo essere stati già eliminati dalla Coppa Italia, due obiettivi su tre mandati in fumo, rimane il terzo che non è di certo vincere il campionato ma arrivare in terza posizione. Siamo quarti, anche se pure per il quarto posto bisogna sempre un po' lottare e domenica sera ci sarà la gara decisiva almeno per il momento per questo terzo posto. Il derby di Milano contro il Milan, un Milan in grande forma, un grande Milan con un Gattuso sempre più motivato, sempre più forte, sempre più ringhio appunto e quindi eh, dovremo lottare, ma io credo che l'Inter nonostante problemi fisici, quindi infortuni, squalifiche, l'abbiamo visto stasera, caso Icardi che oltre a toglierci un giocatore mh, crea anche molti problemi nello spogliatoio, io credo che l'Inter continui, insomma, possa continuare ad essere la solita squadra pazza che quando si tratta di fare le cose, quando si tratta di diciamo mettere in pratica nei momenti importanti e domenica sarà una delle, delle occasioni più importanti degli ultimi tempi riesce a fare quello che deve fare stasera non ce l'abbiamo fatta quindi è un Inter pazza ma insomma anche difficile da capire prima eravamo molto prevedibili perdevamo con le piccole poi nelle gare che contavano vincevamo ora non lo so mi aspettavo un altro tipo di partita non un 4-0 come eh, nella scorsa gara di, nello scorso tu, turno di Europa League in cui avevamo faticato fuori casa vincendo 1-0 e poi abbiamo vinto, abbiamo vinto 4-0 in casa a ritorno ma avendo pareggiato 0-0 fuori casa mi aspettavo un altro tipo di atteggiamento purtroppo il gol per quell'errore di De Vrij che può capitare per carità non lungi da me andare contro Stefan eh, ha innervosito molti giocatori, ha rovinato tutto, alcuni ci hanno creduto un grandissimo Andanovic che ci ha tenuto in piedi fra virgolette fino all'ultimo con dei miracoli assurdi Skriniar eh, abbastanza anche De Vrij a parte l'errore che comunque è stato purtroppo decisivo ci ha provato Candreva ma ha fatto tantissimi errori, ci ha provato Politano forse il migliore dei nostri dopo Andanovic, anche con un salvataggio difensivo alla fine pazzesco. E il mister ha provato a inserire Esposito e Merola, due, due cognomi napoletani, due nuovi giocatori della primavera che ci hanno provato, ma a parte un colpo di testa di Esposito e una giocata di Merola da chi è andata fuori, niente. E boh, niente Lautaro, niente Brozovic, ovviamente niente Icardi, Borca ci ha provato, ma non è riuscito a tenere il centrocampo insieme a Vesino, Cedric niente, D'Ambrosio ancora di meno, è entrato Ranocchia ma l'ha messo in difesa, quindi alla fine ha fatto molto bene il suo compito, ottima gara per Floghi, ma niente di concreto in avanti, ci ha solo provato, e che doveva fare? Niente, Luciano non ha colpe stasera, sempre magari cambi un po' prima per l'ultimo, soprattutto che l'ha fatto all'ottantesimo, ma per il resto niente. Che dire, fatemi sapere nei commenti cosa pensare di Inter Francoforte 0 a 1, fuori dall'Europa League, ora testa al Milan, due obiettivi su tre mandati in fumo, ora si, si pensa a provare a raggiungere il terzo posto che è uno degli obiettivi più importanti. Ciao a tutti, sempre e comunque forza Inter, Inter, Inter nella gioia ma soprattutto nel dolore, ciao ragazzi.